是营养师 j a s l y n 那今天主要跟大家来分享一下关于素食营养这一块。那近期呢，很多人都开始因为推广环保，还有推广健康饮食的概念，所以在网络上呢，其实鼓吹起了一起“素食就是健康饮食选择”这么一个说法。那这么一个说法到底是对还是错呢？让我来想一想哦。如果是这样的话，我喝汽水，吃薯片。是即食面，还有就是含糖咖啡、甜品、煎炸品，甚至薯条等等，都是健康的吗？因为他们都是素食啊。嗯，这感觉听下去哪里怪怪的，当然是错哦，而且还要大错特错。让我来告诉你哦，此素非彼素哦。那就让营养师来告诉你，其实吃素也是一门学问哦。首先呢，我们要先开始一个老阿妈的故事，一个老掉牙的道理。那什么是素食呢？很多人就会认为说，只要是不要杀害动物，从动物身上获取的食物就是素食啦。诶，这么简单的道理，谁不会啊？嘿，但是你要怎么鉴定一个人吃素吃的健康呢？来来来，老师要上课喽，大家坐好，听好喽。那健康吃素有三大原则。第一，吃什么？第二，吃多少？第三，怎么吃？来，先来说说吃什么吧。那首先呢，大家必须学会分辨食物类群。即使所有非动物类的食物呢，它们都称之为素，但其中呢，又分为碳水化合物、蛋白质、蔬菜和水果类。怎么区分呢？说起来应该很简单，但其实也很不简单哦。为什么简单？因为是以食物的构造，还有食物里面的营养成分来定义的。那为什么不简单呢？因为每一样食物呢，都含有超过一种营养成分，而且它们是不能够分割出来的哟。那以下呢，我就用最简单的方式来跟大家说明一下。嗯、呃，碳水化合物呢，其实就包括了我们日常摄取的米饭类、根茎类，还有五谷类。这些其实基本上都是为大家提供基本能量的食物来源。蛋白质呢，就包括了坚果类、花生、豆类，还有籽类。而蔬菜呢，当然简单哦，就是任何的绿叶蔬菜，黄瓜、丝瓜、番茄、茄子、灯笼椒、蒜、葱、姜、萝卜等，都是属于蔬菜。水果类呢更为简单，拿上手稍微咬一咬，稍微有点带果糖的甜味的，那就是水果了。比如苹果、橙、西瓜、木瓜、哈密瓜等等，都是属于水果哦。素食者和非素食者最大的区别取决于蛋白质的选项。我们所熟悉的红肉类、家禽类、海鲜类，这些都是动物性质的蛋白质。而我刚刚所说的坚果类、花生、黄豆类。还有子类，这些都属于植物性的蛋白质。基本上呢，动物性的蛋白质和植物性的蛋白质有几项区别。动物性蛋白质的质量比植物性的蛋白质质量来得高，含有二十种必需氨基酸。然而，植物性的蛋白质除了黄豆类，也就是我们熟悉的豆浆和豆腐的，其他的植物性蛋白质呢，一般都缺少一到两种的必需氨基酸。但是其实这也不是什么大问题哦，只需要每一餐摄取足够的五谷类、蔬菜类和水果类来互相搭配，基本上我们都可以获取二十种必须的氨基酸。如果是蛋奶素者，那更不是问题了，因为你们只需要摄取足够的蛋和奶制品，就可以从中获取足够的二十种必须氨基酸了。再来就是食物里铁质质量的差别，动物性蛋白质含有的是血红铁素，吸收能力较强，而且含量也较高。然而，植物性蛋白质含有的是非血红铁素，在比较之下呢，这方面的吸收能力会比较低，相较的含量也较低。对于蛋奶素者来说呢，这问题不大，因为他们有摄取足够的蛋和奶制品来补充足够的铁质。至于纯素者呢，特别是女生们一定要注意喽，需要时时刻刻检查自己的铁质是否足够，是否需要额外的铁质补充剂。在这方面呢，你们当然可以咨询自己的医生，好好来鉴定一下哦。那最后一项差别就是，动物性蛋白质其实含有胆固醇，然而植物性蛋白质里面是并没有的。所以如果您有高胆固醇的顾虑的话，我会建议您多吃一点植物性的食物，而减少动物性的食物哦。
。另外再加上勤劳的运动，其实会让你在短期内可以见到成效哦。接下来就是吃多少。健康的饮食法呢，无论是吃素或非素食者，都应该按着一比一比一比一的比例来摄取的，也就是每餐四分之一盘碳水化合物加四分之一盘的蛋白质，另外呢再附上四分之一盘的蔬菜，还有四分之一盘的水果。这也是目前各国，包括美国、马来西亚、新加坡，都在积极推广健康饮食的基石。最后一项就是怎么吃，我的关键词就是选择天然食品，尽量减少加工食品。为什么？举个例子吧，薯条是马铃薯制成的，那在加工期间的各种过程和温度施加，早上就破坏了马铃薯里面最完美的营养配套和价值。再举个例，生吃一颗橙和喝一杯橙汁。前者吧，你最多一次只能吃一颗，也就很饱了，卡路里大约是六十。那后者呢？为了调制一杯橙汁，你需要大约三到五颗橙，那里面的卡路里又是多少呢？那么简单的数学不用我教你吧。但更糟糕的是，在搅拌的过程中呢，橙子里面的食用纤维已经被搅拌器给阻挡住了，它并没有渗入到果汁里面。那你基本上就是在喝卡路里和果糖，并没有摄取到食用纤维哦。再来就是烹饪方法了。如果您有留意到，新马一代的素食呢，一般都是靠素肉和煎炸食品在支撑的。其实我们并没有好好学习如何去欣赏植物性的天然食品。素肉一般都是由淀粉加工而成的，大多数不含蛋白质。所以如果您爱吃素肉，或许您的饮食里就缺少了蛋白质摄取哦。煎炸食品可以说是大众选择素食时最偏爱的，但这里面含有的饱和脂肪度其实也非常高，间接性会导致我们的体内胆固醇一直升高哦。最后呢，就是调味料了，嘿嘿，你是不是也一样喜欢在饭里、菜里都一直在加盐、加糖呢？我跟你说，我烹饪的话一般都不会加盐加糖，为什么？因为天然食品中都有它该有的甜味和咸味了。只要好好搭配用料，加上不要纵容自己成为重口味者，您就会发现这天然食品中的美好哦。所以呢，若你要我说，要健康不一定要吃素，更多的是取决于自己的生活模式。吃素只是一种选择，基于信仰、环保或者健康，您绝对可以选择吃素。但吃素不一定健康，要看您吃什么、怎么吃、吃多少、吃完您运动吗？吃素是一种选择，健康吃素何尝不是？谢谢大家观赏。